Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz e hoje para as minhas considerações sobre esse livro aqui. Um banquete para Hitler, a morte está servida. Olha que bacana, né? É bem assim. E o escritor V.S. Alexander, editora Gutenberg. É, esse livro aqui foi uma escolha minha, minha irmã me presenteou com ele no meu aniversário, tá? Aqui tem dedicatória. Obrigada, mana, beijos. E então, escolhi ele para começarem as resenhas esse ano aqui no canal. Então vem esse daqui, esse bonitão aqui. Bom, é, eu tinha certeza que ele iria mexer muito comigo, eu iria me emocionar como tudo que eu já li até hoje eu assisti que envolva a Segunda Guerra Mundial, né? filmes que eu assisti que mexeram muito comigo, A Lista de Schindler, Uma Luz na Escuridão, A Vida é Bela, é, Documentários, O Menino do Pijama Listrado, né? são filmes assim, atemporais né? que mexem muito com a gente. É, e que sempre tem uma moral muito bonita, um ensinamento muito bonito, né? É uma maneira de mostrarem os erros, mostrar os erros do passado para que eles não sejam cometidos nos dias de hoje, né? Nem pela gente, nem pela, pelos nossos líderes. Então, a história ela é fundamental, né? Na, na, na história da humanidade. História, ela é essencial sempre, né? O estudo, o ensino e a gente absorver tudo que, que o livro que pode oferecer para gente, não é? E eu sabia, gente, que com esse livro, sabe, alguma coisa no meu íntimo dizia que não seria diferente, que seria uma história, uma leitura enriquecedora para mim como ser humano e como estudiosa, sabe, como pesquisadora desses assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial. E por que, que ele é tão interessante assim? porque ele é narrado por uma pessoa que esteve efetivamente ao lado de Hitler, convivendo com ele dia após dia. Então isso dá uma veracidade é, incrível para o livro. Isso aí foi um dos fatores que mais me impulsionaram a adquirir esse livro. Isso tudo acontecia enquanto milhares de pessoas tentavam sobreviver ao Holocausto. Ao misturar ficção e realidade, V.S. Alexander consegue criar uma trama envolvente e tocante, que faz com que o leitor se perca entre os fatos reais e os inventados, mas tudo numa trama envolvente, que dá vontade de lê-lo assim em segundos, sabe? Do início ao fim. De tão gostoso que é, de tão impactante como mexe conosco. Bem, gente, eu fiz aqui algumas anotações breves, né, mas para deixar vocês assim bem inteirados do que o livro se trata, tá bom? E é sobre Magda Ritter. Ela precisou deixar a casa dos pais e ir morar com um tio para fugir dos ataques aéreos dos aliados. Ela não sabia ao certo o que estava acontecendo no país. O medo era visível em toda parte e corriam rumores acerca dos judeus, mas até aquele momento ela havia feito vista grossa para a situação pois o pouco que chegava aos seus ouvidos podia ser apenas boato, embora seu pai acreditasse veementemente na veracidade de cada caso. Ao chegar à casa do tio, Magda foi confrontada pela esposa dele, informada de que para viver lá seria preciso trabalhar, mas por não ser associada ao partido, seria difícil conseguir emprego. Para sua surpresa, após se cadastrar na Liga do Reich, ela foi chamada para trabalhar em um cargo secreto de alta periculosidade. Serviria diretamente a Hitler como uma das provadoras de sua comida. A partir de então, Magda passou a conviver diariamente com o perigo. A qualquer momento poderia ser envenenada ao provar a comida. Precisou passar por um intenso treinamento para aprender a identificar qualquer ameaça à vida do Führer que pudesse se disfarçar em suas refeições. Eram quatro áreas, cogumelos, arsênico, mercúrio e cianeto. Magda aprendeu sobre aromas, sabores e seus aspectos, bem como os sintomas que causavam. O medo de morrer toda vez que provava comida nunca abandonou, mas ela havia aprendido a lição e estava mais segura ao analisar a comida antes de ingeri-la, 
e constatar que não havia ameaças. O líder nazista estava convencido de que seria envenenado e por isso tinha né, o seu dispor 15 provadoras. No começo, Magda era só mais uma delas, mas com o passar do tempo foi ganhando espaço e conquistou a confiança de muitas pessoas em Berghoff, até chegar à graça de Hitler. Magda não nutria bons sentimentos por ele, sua vontade era de matá-lo. Mas para se manter a salva, era preciso interpretar seu papel de mulher fiel ao Reich. Hitler, em sua intimidade, não parecia ser o um monstruoso líder nazista. Apare apresentava, né? Ele aparentava ser uma pessoa bondosa e preocupada com o bem da nação. E mostrava-se cordial com seus funcionários. O capitão Weber e Magda se tornaram muito próximos. Ambos compartilhavam ódio por Hitler. Por o capitão Weber e Magda se tornaram muito próximos e ambos compartilhavam seu ódio por Hitler. Weber revelou a Magda sobre os planos uh, para matá-lo. E era algo grande e orquestrado por muitas pessoas, mas era preciso que outros líderes nazistas fossem atingidos também, para que nenhum deles assumisse o governo. Né? Então, até para formar essa conspiração era algo assim muito... É, demorado, né? Até orquestrar isso tudo, levaria muito tempo e teria que ter as pessoas ali certinhas e que fossem fiéis, né? A essa decisão aí, a essa escolha. Então, gente, o livro, ele encanta a gente, ele é fascinante, ele prende você do início ao fim. É maravilhoso, uma obra-prima. Eu fiquei encantada. E vou falar um pouquinho para vocês sobre a verdadeira provadora de alimentos, tá? Fica aí comigo. Notas do autor. A senhora Volk manteve sua profissão em segredo até completar 95 anos. Ela disse ao repórter que por décadas tentou esquecer as lembranças de seus dias com Hitler, mas que, abre aspas, ela se, elas sempre voltam a me perseguir à noite, fecha aspas. Um banquete para Hitler não conta a vida da senhora Volk, Embora eu tenha baseado várias cenas do romance em suas experiências, o romance também não se destina a ser uma biografia velada de sua vida. E isso está na página 298. O livro tem 300 páginas em capítulos curtos e fluidos, que cativam o leitor cada dia mais. Então é isso, gente. Pelo pano de fundo, pelo cenário histórico, é, as pesquisas realizadas para escrever esse livro né, e também elencados ao final da obra, pode-se dizer que foi um tiro certeiro e que com certeza merece uma chance de vocês. Aliás, penso que mesmo em uma adaptação para o quê? Os cinemas, sabe? Já, já vou longe, já vou longe. Enfim, fica aqui essa dica, gente, de uma ótima leitura e espero que mais uma vez essa resenha que eu fiz aqui para vocês tenha sido bem incentivadora para que vocês adquiram o livro. É sensacional, tá? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, tá? Me desculpe o mau jeito, mas assim, é que a gente se emociona profundamente a falar sobre esse assunto, né? E... É uma resenha longa, não é pequenininha, porque o livro é grandinho até, né? E é um assunto muito complexo. Mas o, a leitura, ela é flui, sabe? Ela é gostosa, ela é sedutora, ela é envolvente. Faço votos que leiam, tá bom? Grande beijo de carinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. And